Czecha, wspólnik i specjalista kredytowy. Tomasz Szatkowski, również wspólnik, e, starszy specjalista, tak to się Kuba poprawnie nazywa. Nasza firma e, nazywa się M Finance. Jesteśmy grupą M Bank. E, naszym głównym zadaniem jest poszukiwanie najlepszego rozwiązania dla naszych klientów, czyli krótko mówiąc, szukamy najlepszego kredytu, żeby sprostać potrzebom naszych klientów. Dotyczy to kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych, jak i również leasingów. Pomysł zrodził się znikąd. Pewnego wieczoru siedziałem e, i na komputerze i scrollowałem. Wyświetliła się reklama firm franczyzowych. E, I to były firmy gastronomiczne, wypożyczanie samochodów. E, jakby na, na ten moment tylko poskrolowałem i, i, i skończyłem. Zostawiłeś temat otwarty. Spotkaliśmy tak. się następnego dnia, poka Tomek pokazał mi stronę. E, zacząłem ją przeglądać w zasadzie przy nim u niego w mieszkaniu. E, I natknęliśmy, nat natknąłem się na ogłoszenia banków. Podstawowym problemem było znalezienie miejsca na lokal i odpowiednio wyglądającego lokalu. Nie było, nie było to łatwe. Szczególnym warunkiem, aby w ogóle rozpocząć działalność stawianą przez M Finanse, było otwarcie lokalu w dzielnicach północnej Szczecina. Znajdując ta, w pewnym momencie znaleźliśmy razem z Tomkiem taki lokal. Mieliśmy tydzień czasu, aby zaprezentować ten lokal w firmie. Mm, okazało się, że nie możemy tego lokalu wynająć, który znaleźliśmy, ale lokal na tyle się mm, spodobał szefostwu firmy, jeżeli chodzi o lokalizację i jego wygląd, że dali nam zielone światło. E, to zielone światło oznaczało, że mamy 2 do 3 miesięcy na to, żeby lokal przygotować i ostatecznie podać jego lokalizację. E, dzięki temu koniec końców znajdujemy się tu, gdzie się znaleźliśmy czyli rok ulicy Barcisława i Łuczniczej. Nasze planowane koszty były na poziomie 20 tysięcy złotych. Tyle zakładaliśmy, że będzie nam potrzebne, aby wyposażyć lokal, zakupić nie, niezbędny sprzęt. Wyszło tak jak w życiu, czyli 20 tysięcy skończyło się po pierwszych trzech dniach prac remontowych tutaj. Nie powiem ile to kosztowało, bo sam nie wiem dokładnie ile to kosztowało. Na pewno dużo więcej niż zakładane 20 tysięcy. Licencja i magistra zrobiłem z ekonomii. Teraz jestem na studiach doktoranckich, również ekonomicznych. Jakby cały czas trwa moja nauka w tym samym kierunku. Bardzo lubię ekonomię, dlatego też postanowiłem zostać doktorem, oczywiście, jeżeli to wyjdzie. Mój licencjat, magisterka, jak i aktualnie doktorat, to ekonomia. Jest to nauka, która mnie interesuje ze względu na to, że wszystko to, co nas otacza wokół, to jest ekonomia. Nie do, nie koniec, nie, nieważne, czy ktoś się chce zajmować medycyną, prawem, tak czy inaczej, na samym końcu spotykamy się z albo kosztami, albo zyskami, po prostu pieniędzmi. Firma działa na rynku od 6 miesięcy. Pierwszymi działaniami, które podjąłem wraz z Tomaszem było udanie się do najbliżej naszego lokalu położonych firm związanych z rynkiem nieruchomości. Były to, to biura nieruchomości, jak i deweloperzy lokalni szczecińscy. Początek był niesamowicie trudny, lecz upór, dobra rozmowa zaowocowały tym, że aktualnie możemy pochwalić się ścisłą współpracą z kilkoma z nich. My się podzieliliśmy. Ja pracę zaczynam od 9 i kończę ją o 17. Natomiast Kuba jest bardziej nocnym markiem i on zaczyna pracę około 12. 
No ale kończę około 20, 21. Więc nasza firma jest otwarta naprawdę długo, codziennie od poniedziałku do piątku. Jest to mm, głównie mm, spowodowane tym, że chcieliśmy dotrzeć do jak największej grupy klientów. E, osoby, które mają pracę typową w Polsce, czyli od 8 do 16 i nie są w stanie e, nawet wyrobić się do godziny 17 do większości instytucji bankowych. Stanęliśmy frontem do takich klientów i nie stanowi dla nas problemu obsługiwania klienta nawet po godzinie 19. Tak, pomogliśmy sobie sami, czyli mi pomógł Kuba, a ja mówię. Tak, każdy z nas prowadzi swoją własną działalność jeszcze w zupełnie innym wymiarze produktowym, usługowym. Moja firma zajmuje się dostarczaniem hydrauliki i całego sprzętu hydropneumatycznego do maszyn i urządzeń, między innymi wykorzystywanych w rolnictwie i portach morskich. Natomiast Tomasz? Moja firma zajmuje się transportem drogowym. Posiadam kilka zestawów ciężarowych, jeździmy po całej Europie. Jak najbardziej tak. Przede wszystkim uczelnia nauczyła nas tego, że musimy być odpowiedzialni i sumiennie podchodzić do każdych zadań, ale także, że z każdym trzeba się porozumieć, dojść do wspólnego zdania. Nie A, i, tak, i wtedy na pewno jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, czy to na uczelni, czy to też w biznesie. Wydaje mi się, że to jest bardzo porównywalny poziom. Ehm, nie? Tak, tak i najważniejszą tak. rzeczą jest, abyśmy podchodzili do każdej osoby, niezależnie od jej i naszego wieku, w sposób partnerski. Jeżeli to będziemy robić, to zaowocuje tym, że my będziemy dobrze postrzegani, Eee, przez wszystkich innych na zewnątrz. Jak najbardziej tak. Na co dzień mamy styczność z firmami, które przynoszą nam swoje dokumenty i zeznania finansowe i właśnie na uczelni nauczyliśmy się je odczytywać. Gdyby nie zdobyta wiedza na uczelni, na pewno nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić i to nam znacznie ułatwia pracę. Nasi znajomi z, in, z tej samej branży, ale bez wykształcenia ekonomicznego, bardzo często do nas dzwonią o pomoc, e, po, aby odczytać im bilans. Tak? Chodzi tutaj o zwykłe z, rzeczy, wytłumaczenie na przykład analitykowi, czym jest amortyzacja i dlaczego ona jest w bilansie wpisana jako koszt, ale tak naprawdę daje przedsiębiorcy możliwość odprowadzania niższych podatków dochodowych, a notabene bez niej jak gdyby przedsiębiorca miałby znacznie większy dochód i tak naprawdę w, przy zdolności kredytowej jest ona brana pod uwagę, jeżeli się to dobrze wytłumaczy, jako dochód, a nie jako koszt.